స్వాతి ముత్యం సిరివెన్నెల సితార అన్వేషణ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ విడుదల ఆలాపన ఇలా ఒకటేంటి ఎన్నో అద్భుతమైన సూపర్ డూపర్ సినిమాలకి కెమెరామెన్గా వర్క్ చేసి ఆ తర్వాత తనే స్వయంగా కళ్ళు సినిమాకి డైరెక్షన్ వహించిన ఎంవి రఘు గారు ఈరోజు మన ఛానల్కి విచ్చేశారు సో ఆయనకి సాధారణంగా వెల్కమ్ చెప్దాం నమస్తే రఘు గారు ఎలా ఉన్నారు ఓకే చెప్పండి సార్ అసలు మీరు చాలా అద్భుతమైన సినిమాలకి మీరు కెమెరామెన్గా వర్క్ చేశారు అసలు ఇండస్ట్రీకి రావాలని ఎలా థాట్ వచ్చింది మీకు అది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫోటోగ్రఫీ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ నా మీద రాబీ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇంట్లోనే చిన్న కెమెరా తీసుకొని ఎక్స్పోజ్ చేయడం ఇంట్లోనే డెవలపింగ్ ప్రింటింగ్ అంతా కళ్ళ జరిగిపోయేది అప్పటి నుంచి ఒక సరదా అనమాట ఫోటోగ్రఫీ మీద ఒక ప్యాషన్ ఆ తర్వాత 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 అది సినిమాలకు వెళ్దామని అనుకుంది దాని నుంచి ఫోటోగ్రఫీ సినిమా డిగ్రీ మారడం ఒక ఆశ ఓకే అసలు స్టార్టింగ్ సినిమాలోకి మీకు ఎవరు అవకాశం ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ అవకాశం ఇవ్వడానికి విఎస్ఆర్ స్వామి గారు అని కెమెరామెన్ చాలా గ్రేట్ కెమెరామెన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఈ సినిమా అండి కృష్ణ గారి సినిమాలు అల్లూరు సీతారామ్ రాజు ఈ పద్మాలయ సినిమాలు అని ఆయన చేశారు ఫస్ట్ సినిమా స్కోప్ సినిమా తెలుగు అల్లూరు సీతారామ్ గారు ఆయన కెమెరామెన్ ఆయన నేను ఇప్పుడు ముందే అంటే విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ సీనియర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో బీఎస్సీ డిగ్రీ అయిన తర్వాత పోనా వెళ్ళి చదువుతాం అనుకున్నాం ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పోనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తెలుసు కదా మనకి అక్కడ ట్రై చేశాను అడగాలి ట్రై చేశాను రెండు చోట్ల నాకు కనుగొనట్టుగానే ఉంది నేను ఇంటర్వ్యూ అయితే ఒకటి వెళ్ళాను కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు పర్మిట్ చేయాలి దాంతో ఆగున్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో డిప్లొమా ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి ఒక ఆర్టికల్ చూడడం నేను ఒక చిన్న పేపర్ మీద దాన్ని తీసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చి ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజీ ఫోటోగ్రఫీ చేయడం ఆ మధ్యలో ఫస్ట్ ఇయర్ ఉండగా స్వామి గారు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను నన్ను తీసుకెళ్ళినప్పుడు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి వన్ ఇయర్తో మీరు కట్ చేయొద్దు ఫ్యూచర్ అంతానేమో ఈ చదువుకున్న వాళ్ళదే ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు మా జనరేషన్ కాదు కొత్త జనరేషన్ కాబట్టి రెండో సంవత్సరం కూడా తీసుకెళ్ళి తీసుకోండి డిప్లొమా అయిన తర్వాత తీసుకోండి అతన్ని ఫోటోగ్రఫీ డిప్లొమా అని నన్ను పిలిచి నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఒక్క పర్సెంట్ మార్క్ తక్కువే నన్ను అదే రావద్దు అని నన్ను పిలిచి సో బట్ నేను నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను తీసుకెళ్లి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో ఫోకస్ అనేసి పెట్టారు అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది కెరియర్ ఎందుకంటే నేను సుమారుగా ఒక సంవత్సరం కూడా పనిచేయాలా ఆ సంవత్సరంలో దగ్గర దగ్గర రెండు మూడు వందల సినిమాలు నేను చేయగలిగా అంటే రోజుకి ఒక షిఫ్ట్ కాదు మూడు షిఫ్ట్ మార్నింగ్ సెవెన్ టూ వన్ టూ టు నైన్ నైన్ టు తెల్లారు వెళ్తా వరకు పెద్ద పెద్ద కెమెరా ఆ రోజుల్లో చెన్నై వెళ్ళలేదు తర్వాత మెడ్రాసు సౌత్ ఇండియన్ అన్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్ పాయింట్ అక్కడే షూటింగ్ ఇప్పుడులాగే బయటకు వచ్చే సో పన్నెండు ఫ్లోర్ ఫుల్ బిజీ నేను శుభవారం సంవత్సరంలో రెండు వందల పైచి మూడు వందల దాకా సినిమాలు చేయగలిగిన ఎలా అంటే సెవెన్ టు వన్ ఒక షూటింగ్ ఒక కెమెరామెన్ టూ టు నైన్ ఇంకో కెమెరామెన్ నైన్ టు తెల్లారే తర్వాత గెట్ టైమ్స్ అనమాట అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే డిఫరెంట్ కెమెరామెన్ తాలూకు వర్క్ ఎలా ఎవరెవరు ఎలా చేస్తారు అందులో ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో చెన్నై చెన్నై ఎవరు మద్రాస్ ఈ సౌత్ ఇండియన్ అన్ని లాంగ్వేజ్ అంటే మెయిన్ తమిళ్ బేస్ అనుకుంటే తమిళనాడు కాబట్టి తెలుగు మనం అక్కడే పుట్టాం అక్కడే ఇండస్ట్రీ పుట్టింది కన్నడ అడిగాడు అన్ని దాంతోపాటు హిందీ వాడు వచ్చేస్తుండేవాడు బెంగాలీ వాడు వచ్చేస్తుండేవాడు ఇలాగ రకరకాల అన్ని లాంగ్వేజెస్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ అందరి కెమెరా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఆ కెమెరాలు వర్కింగ్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప అడ్వాంటేజ్ అయింది నాకు అనమాట తర్వాత స్వామి గారు భక్త కన్నప్ప సినిమాకి బాపు గారు డైరెక్షన్లో భక్త కన్నప్ప సినిమాకి తన దగ్గర తీసుకున్నారు అదే టైంలో సిరిసిన ముగ్గు కూడా జరుగుతుంది విశ్వనాథ్ గారిని ఒక షెడ్యూల్ అయితే ఒక షెడ్యూల్ అలాగే స్టార్ట్ అయ్యాను స్వామి గారి దగ్గర కొన్ని సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గర గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు చాలా లీడింగ్ కెమెరామెన్ దుర్గా ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఆయన ఫస్ట్ ఇస్టెంట్ నేను థర్డ్ ఇస్టెంట్ గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు రఘు నువ్వు నాకు కావాలన్నారు స్వామి గారు నన్ను పంపించారు గోపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర నేను ఫస్ట్ ఇస్టెంట్ ఆపరేట్ కెమెరా చేశాను తర్వాత కే వాస్ గారు పిలిచి నాకు ఆఫర్ ఇచ్చారు కొత్తగా మొత్తం సినిమా నిజాన్ని నాకు బ్రేక్ ఇచ్చింది ఇండిపెండెంట్ కెమెరామెన్గా బ్రేక్ ఇచ్చింది కే వాస్ గారు అనే డైరెక్టర్ గారు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏమో 
నాయన బాయిస్గా నైట్లు గారు రామకృష్ణ మేక రామకృష్ణ అని ఒక హుజూర్ రామకృష్ణ వాళ్ళ రక్షణ కొత్త దాంపత్ర సినిమా పేరు పూర్ణిమ మొత్తం మందారం పూర్ణిమ ధనరేష్ అయితే కొన్ని కారణాలు వాళ్ళ సినిమా లేట్గా రిలీజ్ అక్కడ కూడా నా అదృష్టం ఏంటంటే విజయ బాబు రెడ్డి గారు తను ఫస్ట్గా డైరెక్టర్గా మరి ఆయన ముందు ప్రొడ్యూసర్ ఆయన చాలా సినిమాలు చేశారు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్గా మా డైరెక్టర్గా మారుతూ నన్ను కెమెరాలోనే పెట్టుకొని ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేశాను అది మగ మహారాజు పెద్ద చిరంజీవి చిరంజీవి గారి రైజ్ అవుతున్న రోజు ఆ ఖైదీ మిగిలిన సినిమాల మధ్యలో మాది కూడా సినిమాల మధ్యలో మాది కూడా ఫోర్టీన్ సినిమా సాటర్డే డేస్ ఆ రోజుగా హిట్ కింద లేదనమాట ఆ సినిమా నాకు ఫస్ట్ సినిమా అంటే ఇండస్ట్రీకి నన్ను పరిచించే ఇంకా అక్కడ నుంచి నేను ఇండస్ట్రీలో బాగా చేశాను చిరంజీవి గారు నెక్స్ట్ ఇంకో పిక్చర్ కూడా చేశారు బాబు నాయుడు గారితోనే మహానగరంలో మాయగాడు రెండు సినిమా ఇప్పుడు ఈ లోపు ఏంటంటే నాకు అసిస్టెంట్గా ఉన్న రోజుల నుంచి పెద్దలు వచ్చి సీనియర్ ఆఫీస్ అంటారు కదా పసలపూడి కథల రైట్ ఒక్కొక్క సినిమా తెలుగులో తీశారు తెలుగుతో ఉన్న సినిమాలు తీసిన మంచి డైరెక్టర్ అతను నాకు మంచి సాంగ్ ఉంది ఇద్దరం కలిసి ఎక్కడైనా వరల్డ్ సినిమా చూపించే ఫెస్టివల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ అంటే అది ముంబై కానీ ఢిల్లీ కానీ కలకట్టా కానీ అలాగే కేరళ కానీ బెంగళూరు అక్కడికి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఇద్దరికి మంచి అవగాహన ఓల్డ్ సినిమా మీద ఇండియన్ సినిమా మీద కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ స్క్రీన్ ప్లే అనమాట సో అతను డైరెక్టర్ అయితే నేను కెమెరాగా నవ్వాలని చాలా కలగలను కానీ మామూలు కదా మ్యాన్ ప్రొఫెసర్స్ గాడ్ డిస్పోజ్ అన్నట్టుగా అతనికి సినిమా మంచు పలికే సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది బట్ మంచు పలికి ప్రొడ్యూసర్స్ హరియాణ కెమెరాతో ఫిక్స్ అయిద్దరు నా దగ్గర నా సినిమాని వంశీకి ఇచ్చారు మంచు పలికి వంశీ డైరెక్టర్ అయినా నేను కెమెరా హరియాణ నెక్స్ట్ సినిమా సిద్ధార్థ పూర్ణోదయ ఏడు నాయస గారి సంస్థలు సితార్ ఆ సితార్ నాకు మంచి బ్రహ్మాండమైన గోల్డెన్ ట్రాక్ వేసింది అనమాట ఆ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వంశీ నేను సెట్స్ మీద షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది అదర్ లాంగ్వేజ్ మన తెలుగు డైరెక్టర్స్ కెమెరామెన్ తమిళ డైరెక్టర్స్ కెమెరా వచ్చి వీళ్ళు ఎవరో గుడ్డోళ్ళు ఇద్దరు బ్రహ్మాండం ఏదో తమాషా చేస్తున్నా అని చెప్పి అలాగా వచ్చి మేము ఆ వర్క్ చూసి వెళ్ళాడు అనమాట సినిమా కూడా అంత కసిగా చేసాము అది అది వంశీ రాసిన ఒక నవల్ సినిమా తీయడం జరిగింది అతను జయగంటల షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు సింగత్ శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్టర్ అతని దగ్గర అసిస్టెంట్ గోపాల్ గారు కెమెరా గోటా రాజమండ్రి గారు గోటాల షూటింగ్ చుట్టుపక్కల చేస్తున్నప్పుడు అతను నైట్ స్కూల్ చూని స్క్రిప్ట్ రాసుకున్న నవల రాశాడు మహల్లో కోకిల అనే నవల దాన్ని ఏడు నాయస్ గారు సినిమా చేయడానికి సితారుగా రూపుదిద్దుకుంది అనమాట తర్వాత మీకు తెలుసు సితార తర్వాత మంచి కాంబినేషన్తో కొత్త తర ఒక ట్రెండ్ సెట్ సినిమాలు వస్తున్నాయి వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి అనుకుని మంచి సక్సెస్ తర్వాత అన్వేషణ అన్వేషణ అన్వేషణలో నాకు కెమెరామెన్గా మంచి బ్రహ్మాండానికి పేరు తెచ్చిన సినిమా ఎందుకంటే అడవిలో చేతుల కెమెరా పెట్టుకొని ఇది స్టడీ కెమెరా లేకుండా చేతుల కెమెరా చేయడం అది ఫోటోగ్రఫీకి మంచి హైలైట్ ఫోటోగ్రఫీ రావడం ఇడారాజీ గారు సూపర్ హిట్ మూవీ షూటింగ్ ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయింది మ్యూజికల్ హిట్ ప్లస్ ఫోటోగ్రఫీ ఇక అక్కడి నుంచి నేను అప్పుడు ఒక ఒకటి రెండు ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఫోటోగ్రఫీ ఆర్టికల్స్ లో స్టార్ ఎస్ బాండ్ అని కూడా అప్పుడు ఒకటి తరచుకొని ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతుంటాను తర్వాత మీకు తెలుసు అన్వేషణ తర్వాత ఆలాపురం ఆ తర్వాత మళ్ళీ హరియాణా కొన్ని తర్వాత మూవీస్ అతను వచ్చాడు మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు ఒకటి విడుదల అలాగా వంశీతో నేను తొమ్మిది సినిమాలు చేశాను వంశీతో ఆలాపన చేస్తున్న రోజుల్లో ఫినిషింగ్ రోజుల్లో మళ్ళీ పూర్ణోదయ సంస్థ సినిమా ప్రపోజల్ వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు నన్ను ఒప్పుకున్నాను నన్ను కెమెరా మీద అది దేవుని ఇచ్చిన ఒక గొప్ప వరం విశ్వనాథ్ గారితో స్వాతి నుంచి చేశాను ఒక స్వాతి నుంచి ఆ సంవత్సరంలో విశ్వనాథ్ గారితో త్రూట్ మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ ట్రావెల్ చేశాను స్వాతి నుంచి ఫాలో అవుట్ బై సెలివేన ఆ రెండు గొప్ప సినిమా చాలా గొప్ప స్వాతి మిత్రం ఒక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది నైన్టీన్ థర్టీ వన్ భక్త ప్రహ్లాద సినిమా కాడ నుంచి ఈరోజు వచ్చిన ఈరోజు రిలీజ్ అయిన సినిమాలు మొత్తం లిస్ట్ చేస్తే తెలుగులో ఒకే ఒక సినిమా టోటల్ ఇండియా తరఫున ఆస్కార్ అవార్డుకి పంపించబడి దాని స్వాతి స్వాతి దానికి కెమెరా అది చాలా ఆనందకరమైన విషయం అవును అదంతా పక్కన పెడితే దాదా సాహెబ్ పాల్కి అవార్డు అయిన విశ్వనాథ్ గారు కళాత విశ్వనాథ్ గారు ఆయనతో సినిమా చేయడం అనేది ఒక గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటి డైరెక్టర్లు లేరు రారు ఆ తరం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి విశ్వనాథ్ గారు తీసిన 
ఆ సినిమాలు ఉంటో నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది డిసిప్లిన్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ డీలింగ్ కానీ తర్వాత సెట్ మీద ఆయన చూస్తే అది పొడవు తల్లి ఇదే అవుతున్నట్టుగా ఇదే డెలివరీ ముందు ఆ పురిటి నొప్పి అంటే అలా పడుతున్నట్టు ప్రతి సీన్కి విశ్వనాథ్ గారు అసలు కొన్ని కొన్ని చోట్ల అయితే షార్ట్ తీస్తే నేను ఎడ్చు ఎడ్చేవాడు అనమాట కళ్ళ నేను మీ పెంచి నేను చూడలేకపోయాను అలాగే ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ స్వాతంత్రం తర్వాత ఇంకోటి గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు గొప్ప యాక్టర్ నేను ఫస్ట్ టైం వాయిడ్ కాపీసారి ఇండస్ట్రీ చేస్తున్నప్పుడు వాణిశ్రీ గారు హీరోయిన్గా ఆ సినిమా జీవన జీవితం సోనబాబు వాణిశ్రీ నేను ఫ్లోర్కి వెళ్ళినప్పుడు కెమెరాతో తీసుకెళ్ళినప్పుడు రాజబాబు రమా ప్రభుత్వం కామెడీ సీన్ జరుగుతుంది అదేదో కంది లేదు అంటూ ఉంటాడు రాజబాబు అదేదో కామెడీ విశ్వనాథ్ గారు చేసి చూపిస్తున్నారు ఎంత బాగా చేశారంటే ఈయన ఇంత కామెడీ ఉందని మనకు ఫీల్ అవుతుంది మీకు తెలుసా ఆ సినిమాలో అలాగే ప్రతి సినిమా నేను సిరిసిరిమ కస్టెంట్ స్వామి గారికి తర్వాత నేను సిరివెన్నెలు నేను కెమెరా స్వాతం వచ్చారు ఫస్ట్ ఆయన ఆర్టిస్ట్కి చేసి చూపిస్తారు తర్వాత ఆర్టిస్ట్ వస్తారు కమలాస్ ఎంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ ఇండియా లో గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కదా స్వాతంత్రం రోజులో ఒకప్పుడు మేము అనుకున్నాం అంటే నేను కొంతమంది అనుకునేవాడు విశ్వనాథ్ గారు చేసి చూపించినట్టు అంత బాగా కమలాస్ చేయలేకపోతున్నాడు ఏంటి అలాగే ఇచ్చిన చాలా అంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కామెడీ ట్రాజిడీ అన్ని రకాల బాడీ మూమెంట్లు అన్నీ ప్లస్ సాంగ్ టేకింగ్ ప్లస్ కెమెరా గురించి సంపూర్తిగా తెలిసిన దర్శకుడు ఏ లెన్స్ ఎలాగ ఎక్కడ ఏ సీన్ వాడాలి ఎక్కడ వీధి కాడికి ఏది ట్రాక్ ఎక్కడ అద్భుతమైన డైరెక్టర్ గొప్ప డైరెక్టర్ గొప్ప ఇంత ప్రౌడ్ తెలుగు వాడు ఒక గర్వంగా చెప్పుకోదగిన చెప్పుకోదగ్గ గొప్ప డైరెక్టర్ నా జీవితంలో గొప్పగా రెండు సినిమాలు చేశాను కానీ రెండే సినిమాలు చేశాను చాలు లైఫ్లో హ్యాపీగా చెప్పుకోవడానికి యా చాలా బాగుంది ఓకే సార్ మీరు ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు కదా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సో ఫిల్మ్స్లోనూ వర్క్ చేశారు ఇటు స్టిల్ డిజిటల్లో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు కదా రెండింటికి వేరియేషన్ ఎలా ఏమైనా ఉంటుందా ఉంది టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్లో డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత ఫిల్ము ఉండే ప్లేస్లో అదే ప్లేస్లో సెన్సార్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సెన్సార్ అంటే అదేమో ఎనలాగ్ ప్రాసెస్ అనలాగ్ అండ్ ఆర్గానిక్ ప్రాసెస్ ఫిల్మ్ అనేది ఇదే డిజిటల్ ప్రాసెస్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ డెఫినెట్లీ మాకు ఫిల్మ్లో అలవాటు పడ్డ మాకు అది నచ్చినట్టుగా జరిగిన డిజిటల్ నాట్ సార్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న గొప్ప మ్యాటర్స్ ఇంకా డిజిటల్ ఇంకా రావాల్సి ఉంది ఫ్యూచర్లో బట్ మీరు సైజ్ డెవలప్మెంట్ ఎవరు ఆపలేదు సో వచ్చే డెవలప్మెంట్ని మనం అందిపుచ్చుకోకపోతే మనం ఫీల్డ్ బయటకు వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మేము కూడా ఏంటంటే పోటీ పోటీగా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అండ్ ఏ ఏ టెక్నాలజీ వచ్చిన దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళకపోతే అవుట్ ప్రైస్లో వచ్చి సో నేను బట్ ఫిలిప్లో మాత్రం నా ఎక్కువ ఫిలిమ్స్ నేను ఇప్పటికీ డెబ్బై ఐదు దాటి టచ్ అవుతున్నాను అన్ని లాంగ్వేజ్ కలుపుకోను హిందూ తెలుగు హిందీ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ తెలుగు మెయిన్ డైరెక్షన్ రోడ్ సినిమా చేశాను కళ్ళును ఆస్తున్నారు బట్ ప్రెషర్ వర్కే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ డిజిటల్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయక తప్పదు చేయాలి లేదంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికే ఫిలిం లేదు వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు దానికి మన తేడా ఏంటంటే అక్కడ ఫిల్ము కాస్ట్లీ రెండోది రీయూజబుల్ కాదు రెండోది దాంట్లో లైవ్ కుదరదు ఎక్స్పోజ్ అయిన తర్వాత చాలా చాలా ఫార్మాట్ వస్తుంది నిజమే గొప్పగా ఉండదు రెసిడెంట్ అది వేరే విషయం అప్పుడో ఆ ఫార్మాట్ అప్పుడో ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు డిజిటల్ అయితే ఒక్క విషయం నేను అబ్జర్వ్ చేశాను మేము అంటే విశ్వనాథ్ గారితో విశ్వనాథ్ గారు కానీ నేను కానీ ఎవరు కానీ అప్పుడు మాకు మానిటర్స్ లేవే ఇప్పుడు మానిటర్ లేవే విశ్వనాథ్ గారు కానీ వంశీ కానీ ఎవరైనా మాకు షార్ట్ చెప్పేవాడు క్లోజ్ పెట్టుకుంటే క్లోజ్ ఇంకేదంటే అది ఆయన డైరెక్టర్ గారు చెప్పింది నేను కరెక్ట్గా పెట్టలేదని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం సార్ వచ్చి ఒకసారి చూడాలని అంటాను తప్పించి చక్కటి అండర్స్టాండింగ్ వెళ్ళిపోయేది నో మానిటర్స్ నత్తి ఆ రెండోది ఆ ట్రాలీ టైమింగ్ లేకుండా ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోయేది రెండోది ఏంటంటే అందరికి తెలుసు కాస్ట్లీ ఫిల్మ్ అది ఒక సెకండ్కి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అడుగున్నారా నలభై రూపాయలు ఒక సెకండ్ నలభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు వెళ్ళిపోతుంటుంది కెమెరా రన్ అయిందంటే ఇక డబ్బు రోలింగ్ అనమాట అందుకని అటు ఆర్టిస్ట్లో కానీ టెక్నీషియన్స్లో కానీ ఇంక్లూడింగ్ డైరెక్టర్ హూ ఈస్ ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అన్నిటికి బాధ్యత అవుతుంది ఇంక్లూడింగ్ బడ్జెటరీ లెవెల్స్ కూడా ఆయన అద్భుతంగా వాడుతున్నాం శ్రీరాణి సార్ గారు కానీ క్లియర్గా ఎంత కావాలో అంతే తీసుకున్నాడు 
దాని తగ్గట్టుగానే అవర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉండేది అవర్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రీ కదా ఫ్రీలాగా రీయూజబుల్ లాగా ప్రాబ్లం లేదు ఈ చిప్పు తీసుకోవచ్చు చెప్పేసుకోవచ్చు ఈ చిప్పు రెవికేట్ చేసి మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు ఇన్సాల్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ మోర్ హీరో వన్ మోర్ కెమెరా వన్ మోర్ హీరోయిన్ ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది మూడు కెమెరాలు రెండు కెమెరాలు థర్డ్ మూడంత ఫుటేజ్లు ఎడిటింగ్ రూమ్స్లో ఎక్కువగా అవర్స్ ఒకటి కాదు అంటే బడ్జెట్ వైజ్ వచ్చే టైంకి ఎన్ని రకాలుగా చెప్పిన ఆ రోజులో ఉన్న బడ్జెట్ ఈ రోజున బడ్జెట్కి నిజానికి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉండాలని అనుకుంటే ఉందని అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాసెస్ ప్రకారం మాత్రం దానికంటే ఇది తక్కువ అవట్లేదు అంతే ఖర్చు అంతే ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సార్ అయితే మన తెలుగులో చాలామంది టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ చాలామంది టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో కానీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే బయట నుంచి టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ తెచ్చుకుంటుంది కదా అంటే ఏంటి మన తెలుగు వాళ్ళకి అంత టాలెంట్ లేదనా వాళ్ళు లేకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళ చేత చేయించుకోలేరనా ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఈ విషయం నిజంగానే నాకు చాలా బర్నింగ్గా ఉంటుంది ఈ విషయం మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకంటే తెలుగు టెక్నీషియన్స్ వాళ్ళని పక్కన పెట్టి వేరే చోట ఎవరెవరిని తీసుకుంటాం ఎక్కడి నుంచో తమిళ నుంచో లేకపోతే అటు మలయాళ నుంచో పంజాబ్ నుంచో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకొని చేస్తాం ఇక్కడ ఏంటి లోపం ఏంటంటే తెలుగు కెమెరామెన్ వాళ్ళతో పోటీ పడలేకపోవటమా ఒకటి కొంతవరకు నిజమే అయితే ఒక పీసీ శ్రీరామ్ గారు అనుకుందాం వాళ్ళెవరు సంతోషం అనుకుందాం మరి ఒకప్పుడు నేను కొంతమంది వాళ్ళతో కాబట్టి మేము దానికి ఈక్వల్ ఇంటర్న్ వర్కే చేసాం ఆ పర్టికులర్ తమిళనాడు అనుకుందాం ఆ కల్చర్లో ఏంటంటే మా మనుషులే లీడ్ అవ్వాలి మా వాళ్ళు ఉండాలి అయితే కూడా మాకు అనవసరం మా వాళ్ళని మేము ఫస్ట్ ప్రైజ్ పెడతాం మా వాళ్ళని ఎక్స్పర్ట్ ప్రైజ్ డెవలప్ చేస్తామని వాళ్ళ ఫిల్మ్ షూట్ పెట్టడం కానీ వాళ్ళ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ సొసైటీలో కానీ వాళ్ళ ప్రెస్ పేపర్స్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ మనుషుల్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలని వాళ్ళ తప్పన ఉంది మన తెలుగు వాళ్ళ లేదు తెలుగు వాళ్ళలో నేను ఆ మాట వాడకూడదు అర్థం బలుపు ఏంటంటే మన అన్నపూర్ణ డబ్బులు ఎక్కువ ఉంది స్టేట్ కొండ మీద కూర కూడా తెచ్చుకుంటాము ఎవరినైనా కూర తెచ్చుకుంటాను ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంది తెలుగు వాళ్ళు అంటే ఆత్మగౌరవం తక్కువ సెల్ఫ్ ప్రైడ్ ఉంటాం కదా మన కెమెరామెన్లు మన ఆర్టిస్ట్ మన డైరెక్టర్స్ మన టెక్నీషియన్స్ అనే ఫీలింగ్ లేదు రెండోది ఏంటంటే కొంతమంది డైరెక్టర్స్లో కూడా ఒక ఫ్యాన్సీ మనవాడు కాకుండా పొరుగింటి పొలం పొలం రుచి అని చెప్పి అవతల వాడు అది పొడుస్తాడని పొడిచేవాడు ఉన్నమాట నిజమే కాదు కానీ అలాగే మన జనరేషన్ మనం ఎందుకు తయారు చేయట్లేదు మనం కూడా ఫిల్మ్ షూట్లు పెట్టి కానీ మంచి మంచి సినిమాలు కానీ అసలు డైరెక్టర్లో దమ్ ఉండాలి కానీ ఎవరితోనే చేయించుకోవచ్చు ఎవరితోనే చేయించుకోవచ్చు అండి కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఒక రకమైన ఫ్యాన్సీ ఆ డైరెక్టర్ అవును పిలిస్తే ఈ డైరెక్టర్ ఇతను పిలుస్తాడు ఈ ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడో యాడిలు పరిచయాలు కెమెరా తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాడు ఏమిటో తెలియదు మరి ఈ రోజున ఎదిగిన ఇదే అవతలను పెంచుకుంటున్న వీళ్ళంతా తప్పడడుగు వేసే రోజుల్లో మాలాంటి వాళ్ళతోనే చేశారు ఆ రియలైజేషన్ లేదు అది ఏంటంటే ఒక మాట అంటాను ఆ మాట నుంచి చాలా మర్చలేదు ఇది ఒక ఆ మందు లేని మానసిక మాయరావు అది దానికి డైరెక్టరా ఆ దాన్ని ఇచ్చేసే అక్క అలాగే కావాలనుకునే హీరోగా వాడు ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేసే ప్రొడ్యూసరా ఏమో తెలియదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర అంటే ఆ మన వాళ్ళకి ఆ వర్క్ ఎక్కడ ఉందో వాడు బాగా చేస్తారు కదా అంటే వాళ్ళు ఎవరంటే పుట్టుకతోనే పీసిస్తారమ్మా పుట్టుకతోనే పలానా పలానా వాడు కాదు కదా వాళ్ళు తయారు చేయబడ్డారు బాగా ఎక్స్పర్ట్లుగా తయారు చేయబడ్డారు 